Vamos a ir a un barco en el cual tienes que pescar tu propia comida y ellos te lo hacen. Hey, Bagrubetes, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata, donde hoy estamos en Japón. Para ser más concreto, estamos en Osaka, en el barrio de Shinsekai. Este barrio es súper conocido porque tiene un montón de sitios para comer muy, pero que muy buenos, donde en los viajes del pirata y en el canal del Barbas hemos hecho un montón de vídeos. Pero ¿qué pasa? Que me he querido dejar este vídeo para la cocina del pirata. Como estáis viendo, este sitio es totalmente espectacular, se llena de gente a más no poder. Me está flipando este viaje. Japón, de verdad, súper recomendable. El año que viene vamos a venir dos veces a Japón, así que si quieres venir en la ruta de los mapaches, mándame un email por Instagram porque te va a flipar. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a pescar nuestra comida. Y este, queridos Nakamas, es el barco. Este es un poco todo el menú que puedes pedir, hay un montón de cosas, de pescados, de mariscos, pero la gracia de aquí está en su interior, porque todos los integrantes de la ruta de los mapaches vamos a pescar nuestra propia comida, con ayuda del dios de la pesca. Una vez lo pescas, tú puedes elegir si eh, asado, frito, eh, rollo sushi, la barbacoa esa rara. Y estos son los pescados que puedes pescar, como una breca o algo así. Una especie como de túnido, pez, gato, langostino, o gavante. ¿Sabes lo que pone en la puerta? No se puede entrar a mirar. Si te sientas es para comer. Por aquí nos está llevando el bueno del camarero, que es más majo que la hostia, por cierto. Ok, one, two, three. Thank you. La cantidad de pescados que hay. Jota, ¿alguna vez te he dicho que yo pesca de los 11 años? Y dale con la pescadería. Tengo como una sensación mezclada entre que me encanta y me da puto asco. <risa> Intermedia, ¿sabes? Ahí. Tengo una pregunta. Si un pescado salta a mi mesa y cae directamente en mi plancha, ¿es gratis? Bueno, aquí te pone un poquito la descripción de lo que hay que hacer, ¿vale? Te da algunas normas. Pero es importante que tu pescado se lo des a uno de los camareros. Que no te lo lleves a la mesa. Sobre todo, que lo pone aquí como norma, no te lo lleves a tu casa y intercambiéis pescado. Ahora vamos a pescar. Hay unos pescados gigantes, ¿eh? Lo echa la caña y es el del Kike. Si te echas un súper gordo, pues te lo comes. Te lo comes y te lo pagas. Ah, ahí hay uno muerto. Ese ya está más el Kike, ¿eh? Tú tienes estas cañas, ¿vale? Muy pequeña. Vale, vamos a aprender de la gente. Claro, hay que ponerle un, hay que ponerle un gusano, ¿no? Claro, hay que ponerle un cebo. ¿Cómo? ¿Para allá? Ahí vamos todos con la caña, ¿eh? Son rodabasio, boludo. Míralos. Montañero usó caña vieja. Mira, te dan unas gambitas ¿Vale? que las pongas de cebo. Mira, ancho. ¿Qué hacéis pesca con el pirata, chaval? ¿No es que va a picar eso? ¿Picará? Una eternidad más tarde. ¿Y si te tiras ahí al cogerlo? A ver, sí, se mueve. Mira, 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 que lo caza, que lo caza. ¿Lo pincho? Barba, mira a ver si hay una red por ahí. ¿Me puedes pedir esa? Sí, claro. ¿Vivos? <risa> Jota, sigue haciendo hamburguesas que pescar no es lo tuyo, ¿eh? Vamos a ver el bueno de Josep a ver si pesca algo. Momentos de tensión, ¿eh? A ver, ¿sabes qué lo quiere? Viene, ¿eh? Viene, se viene. Se viene. Mira, mira, ese cubo, ese cubo, se lo come. Tiene la boca, ¿eh? Lo tenía en la boca, no ha querido, ¿eh? No ha querido, ¿eh? La movida de estos es que yo creo que ya se lo saben. O sea, habrán visto un montón de compañeros irse al otro barrio y han dicho, no, no, ya no queremos más. Chavales, hay niños que llevan tres peces ya en el tiempo que estéis vosotros intentando pescar, ¿eh? Es que le has puesto mucha gamba, que me Sí, coloca dos. Pero yo, a ver quién es el gordo que la come, ¿sabes? Si no, a las malas, Josep, si no pescamos, nos comemos las gambas. La pesca de arrastre, tú. Te hago un estrello. A ver, a ver, a ver. Un palé, fresquísimo, ¿eh? ¿Cómo vas a pedir al chef que te lo prepare? Con la planchita. ¿Planchita? Ok, ok. Deep fried and green. Estoy cansado, eh. Han pasado 84 años. ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, lo ha pillado, lo ha pillado. ¡Lo pilló! ¡Grande ahí! ¡Ojo al gallego! ¡Ay, va! ¡Se soltó! ¡Uy, qué pena! Casi cenas, casi cenas. Pero bueno, pero mira el niño, pero si es más grande el pescado que el niño. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pesca aquí la peña? Oye, qué, qué pescado más bonito, ¿no? ¿Te lo has cogido? Te has enganchado el ojo, tío. Te has enganchado el ojo, tío. Te has ¿Pero qué pasa? ¡Mírale, mírale! Pero, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¡Mira que va! ¡Ahí ya toca más! Me sabe fatal, me sabe fatal, me sabe fatal, me sabe fatal. Ay, pobre. Ay, 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 ay. ¿Cómo quieres que te lo prepare? Mira. Tú sí. Oh, okay. Mira ahí. Yo me voy a lo sencillo. Vale, porque pescar no ha sido lo mío. ¿Dónde la dejo? La llevo así hasta el señor, en plan. Hola, he pescado. Vale, va.
Vale, la tengo. Muévete un poco. ¡Puta madre! ¿Cómo brinca esto? ¡Te tengo! ¡Nela! ¡Que te pillo más que faltan las hijas de perra! He visto que el ridículo también en esto. ¿También más? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, 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 saltan y todo. ¡Eh! ¡Oye! ¿Por qué la tuya no salta? Ah, se lo mueve. Ah, ¿Cómo ¿Cómo te pillo yo de estos? Ahora, tío, que no puedo tirar al agua. Esta era la mesa que está en la gafa, pero es para ver. El pinta es para qué? El pinta es para qué? Me recuerda al bicho de la piscina que corre un montón. He pedido el pez mitad a la plancha y mitad así en, en barritas de estas. Me da un poco de pena. ¡Virbigu! ¡Virbigu! ¡Mira! No. Porque la tienes que matar tú en el fuego. ¿Qué? Pirata, ven aquí, pirata. Hay que matarlas en el fuego. No, están dormiditas. No están dormiditas, no. Por favor, por favor. Ay, que la han metido eso por el culete. Que yo no quiero matar. Mátala. Conviértete en una ¿Cómo la mato? Conviértete en una mamacha. ¿Cómo la mato? Está rezando. Está muy suave. Venga, toma la mano. ¿Este no, pez? las patitas no. Lo he pescado yo. Se llamaba Flounder. Se llamaba. Ah, sí, Jota, este es el tuyo, tío. Ah, me quería robar el pescado. No, no hay forma de matarlas antes de que las sufran esto. Mira, ve lo que he pescado. ¡Hala! ¿Qué he pescado? He pescado ostras pedrín. ¿Te imaginas al primero? Al primero. ¿Que comió una otra? El ser humano que dijo: Me voy a comer lo que hay aquí dentro. ¿Sabes? Voy a abrir y lo que hay aquí dentro me lo voy a los dos. Y este es el pescado cuando te lo hacen a la plancha. Vamos a probar el Flanders de Josep. Oye, es muy buena pizza. ¿Sí? ¡Hola! ¿Eh? Ostras, yo lo quiero así, ¿eh? Envidia. Mira qué bueno, tío. Es como cuando Goku. Va, ¿qué más? Ah. A ver, aquí también hay otros que están como encerrados. Es como el pez globo y el pez de con limón. Esos peces me parece que tienen una pinta un poco fea. Así que me voy a pescar una langosta de estas, un lobster. Mira qué bonita. A ver, mira, mira. Ah, oh, chaval, cómo saluda. Saluda, saluda la afición. Eh. Qué bicharraco, eh. Más guapo, eh. Pero eso está muy flaco. Sí. Sí, coge el azul, hazme caso. ¿Te ha salvado el pirata? Dale las gracias. Arica todas seis más. Indultado. Pinta bicharraco. Eh. Ya lo sé, pero así parezca que, que, que estoy cazando de verdad. Ese, ese, ese es bueno. Este es bueno. Te presento mi merienda. Según mis conocimientos de pesca, que tampoco te creas que son muchos, es importante que no se vean anzuelos. Bastante gamba, de tal manera que el pescado no lo vea. Vamos allá. Aquí. Dos mil años más tarde. Mira, mira, mira. A la le hemos pillado. Este le vamos a hacer sashimi y nigiris. Yo no sé dónde está tu langosta. Se ha ido al mar de nuevo. Está bien, y que la langosta tiene que hacerla bien. Esta, es que este ha salido muy rápido. Está crudo. Así va la movida. Esto sí que te digo yo que no lo he hecho en la vida. Pues así que estaba viendo cómo nadaba hace un rato. Mira cómo no sé qué. Venga, dale caña. Voy a coger un poquito de wasabi. Voy a meter un poquito de salsa de soja. Pero tú estás seguro que ese pez es el pez la vida. ¿Te has quedado con su cara? Sí. Es medio nigiris también. Estando en Japón. Claro, ya que lo, lo has visto el pez, lo has conocido en persona, te lo comes crudo. Claro, pero sí, por más. Está tiesecito la carne, ¿eh? Este pescado no es para comerlo, sí. Pero bueno, vamos a seguir aquí disfrutando del pececito y vamos con el siguiente. Señores, aquí vuestras ostras. ¡Ole! ¡Ostras! ¡Ostras! Hemos pillado también tres ostritas. Lleva algo, ¿eh? Lleva cosas. Es un poco de limón. Qué cosa tan fea las ostras, ¿eh? Más que todas las alas y crudas. Ostras, esto da un poco de grima, ¿eh? Exacto. Mira, yo no la voy a mirar. Tiradla vosotros. Os para Pica, ¿eh? Está fresca ahí. Y la langosta que he cazado yo con todo mi, mi sudor y mi esfuerzo y mi batalla titánica, ya de lo que ha quedado. Parece. Mira qué poquita cosa tenía mi chicha, pero ahora sacar aquí la cola de la langosta. Entonces he elegido. Sí. Estoy comiendo aquí el pez, este pez de la Es canadiense. Estamos en el Japón, ¿qué quieres que sea? ¿Te oviedo? 
Sitio muy recomendable este, me ha gustado mucho. Es una cosa curiosa, que aquí vienen muchos niños. Puede resultar hasta aprensivo que te veas el pez ahí nadando y de repente lo tienes en la mesa de aquí cocinando. Cuando has ido al restaurante está vivo y luego te lo Ya, después de tantos años de pescadero me da un poco igual, pero... Pero puedo entender que efectivamente habrá gente que le choque y demás. Y que la gente se piense que la comida sale de la, los mistes de pescadores. En fin, si venís a Osaka, 100% recomendable. Lo vais a pasar bien con la familia, lo vais a pasar bien con los amigos. Y yo voy a seguir aquí en Japón disfrutándomelo con todos los mapaches. Nos vemos en el siguiente vídeo. Final, final. Adiós.